ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിരുന്ന പോലെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ മിക്കവർക്കും നോയിമെന്റ് ഒക്കെ സമയമുള്ള അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മീനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും മീനിൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ റെഡി ആക്കാന്ന് ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മളൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കും ഈ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴ് വലിയ വെളുത്തുള്ളിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ വർഷം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ചെറുതാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുരുമുളക് എടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവില് ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും വേണം റവയും വേണം മുളക് പൊടിയും വേണം മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഇഞ്ചി ചേർക്കുമ്പോൾ പതുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കുരുമുളകും വലിയ ജീരകവും ചേർക്ക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ പാത്രത്തിൽ പാർത്ത് മിക്സിയുടെ അടപ്പിന്മയുണ്ട് ഇത് നീക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇച്ചിരി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെക്കിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ തൊണ്ട് കളയുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീലറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തൊണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ മാങ്ങയുടെ തൊണ്ട് പപ്പായയുടെ തൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ തൊണ്ടും ഇതേപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക ഇതേപോലെ പീലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഒന്നും ഒട്ടും വില ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് വറുത്ത് വെക്കരുത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഒരുപാട് കനം കുറയും വേണ്ട എന്ന് ഭയങ്കര കനത്തിലും വേണ്ട ഞാനപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യണത് ഈ അരച്ചെടുത്തേക്കണ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ചേർക്ക ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഒന്നല്ലെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഈ മുളക് പൊടിക്ക് അത്രയ്ക്കാണ്ട് അധികം എരിവില്ല നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തേക്കണം മിക്സിയുടെ ചാറുണ്ടല്ലോ ആ ചാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ചാറിൽ കുറച്ചും കൂടി മസാല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് എടുക്കണ്ട കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാൽ ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ ആവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അവിടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനി ഇരിക്കണം വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ തുടച്ചു കളയുന്നില്ല അത് തുടച്ചു കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മസാല ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് തേക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതുമ്പോൾ ശരിക്കും മസാല പിടിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എല്ലാത്തിനെയും മസാല പറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മസാല പറ്റിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മസാല ഈ അടിയിലത്തെ മസാല പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ റാപ്പർ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടിയിലെ മസാല ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിലേക്ക് നേരെ ഇട്ടിട്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കണുള്ളൂ കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുമേ നീ മസാല ഒക്കെ ആയിട്ട് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തീ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ തീ കുറയ്ക്കണ്ട ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ മസാലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഓയിലിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മൊരിച്ചിട്ടിടണം ഒരു സൈഡ് പതുക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോകണേലും മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഓയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് കാരണം ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ തീ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഒരു രണ്ട് സൈഡൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക
അപ്പം മീനില്ലാത്ത മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പറയണല്ലോ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് നമ്മുടെ ചൂടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീറ്റും ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ മിക്കപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇരുന്നു പോകണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേക്ക് ശരിക്കും വേവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കൂടി വേവാനുണ്ടാവും അത് നമ്മളൊക്കെ ആ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ബേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നേക്കണ കേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഈ ശരിക്കും വേവാത്ത കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അട പോലെ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കും ഉള്ളിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നില്ല അത് വെന്തിട്ടില്ലാന്ന് പക്ഷെ അത് വേവാത്ത ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ കേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇരുന്നു പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമല്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ കേക്ക് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് കേക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കേക്ക് റെഡിയാക്